paano nga ba malalaman kung sira na yung spark plug ng motor? So yan yung pag-uusapan natin mamaya. Stay tuned until the end of this video kasi mamimigay tayo ng t-shirt at marami pang mga merchandise. So manood kayo hanggang matapos ang video to kasi magbibigay ako ng instruction kung paano kayo mag-qualify at saka kung paano kayo pwedeng manalo ng mga giveaways natin. So kung bago ka pa rito, don't forget to click the subscribe button. Yan, sa baba. And click po din yung notification bell para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload. This episode is brought to you by NGK Spark Plug Philippines. So NGK is one of the leading brands of high quality and high performance spark plugs worldwide. Kaya kung hindi ka para ka NGK, mag NGK ka na. So paano nga ba malalaman kung sira na yung spark plug ng motor natin? So before I start, explain ko muna sa inyo kung ano yung role ng spark plug sa vehicles natin. Yan, eto guys. Yung spark plug, yung trabaho niya is tagasunog lamang ng gasoline or ng fuel sa loob ng engine. Ang makina kasi ng vehicle natin is aandar lang yan pag present yung tatlong elemento. Number one is fuel, number two is air, and number three is yung apoy. So yung fuel, syempre, yan yung gasolina natin. At saka yung air, yun yung hangin na pumapasok sa air cleaner ng uh, vehicle natin at diretso sa makina. And then lastly is yung apoy. So saan nga ba yung apoy nang gagaling? Dito siya. So ito yung nagpo-produce ng apoy. Yung spark plug kasi, ito yung um, direct contact sa combustion chamber. Pag meron, pag present yung tatlong elementong yan, yung apoy, yung hangin, at saka yung fuel, sigurado aandar talaga yung makina ng, ng vehicle natin. Pero dapat balance yung ating plano nun. Kasi halimbawa, isa lang doon ay mahina or isa doon ay kulang. Siyempre, hindi na smooth yung pag-andar ng makina. And worst scenario is mamamatayan talaga tayo ng makina. Yung spark plug talaga, assuming na original or genuine yung spark plug na nabili nyo, makuna talaga yan. Hindi talaga yan madaling masisira. Yung uh, external parts ito, like yung thread, ito, yung, yung ceramic na insulator, designed ito na matibay. Pero yung, mada uh, yung nasisira nito is yung sa loob. Sa loob nito. Ayan, makikita nyo yung picture. Ayan, yung center electrode. Yung central electrode kasi, yan yung dina dinadaanan ng kuryente from ignition coil. Papasok dito yung kuryente and... Dadaan sa center electrode, dito sa loob, at dito mag-create ng spark sa dulo. Now, yung center electrode, over time, nasisira yan. And yung worst, yung worst na talaga na senaryo na, na mangyayari sa spark plug natin is magka-crack yung uh, center electrode. So pag may crack na yun, mas ma uh, magiging mataas na yung resistance sa loob. So hindi na, siya, uh, hindi na smooth yung um, daloy ng kuryente and maapektuhan yung pag fire dito sa dulo. Yung pagbibigay niya na apoy, apektado yon. So, considering na genuine yung mga spark plugs natin, ang madaling, ang, ang very common na masisira niyan is yung center electrode lang niya. Pero kung nakabili kayo ng mga fake na spark plug o yung mga imitation, malamang sa malamang, maraming parte ng, ng spark plug na yan ay pwedeng masira. So, may mga experiences din dyan na napuputol ito. Yung thread at naiiwan doon sa makina. Yung iba is nababasag itong uh, ceramic uh, insulator niya. Kasi maraming mga cases na nasasira talaga kasi nga, fake yung spark plug. Pero, disregard muna natin yung mga fake. Let's focus on the genuine. Meron tayong limang dapat tandaan na mga sinyales na kailangan na talaga tayong magpalit ng spark plug. Number one is yung recommended ng manufacturer ng vehicle natin. Normally, manufacturers recommend as to change our spark plug every after 8,000 km sa takbo ng ating vehicle. Pag lalagpas na tayo ng 8,000, malamang sa malamang, worn out na yung spark plug natin. So, kailangan talaga tayo magpalit. That's considering na genuine yung spark plug natin. So, what if yung nabili natin na spark plug is fake? So, hindi aabot ng 8,000 yan. Number two, hard starting. Pag yung spark plug natin is fake or yung spark plug natin is malapit ng masira or kailangan na talagang palitan, as in, napakahirap talaga i-start ng vehicle natin. Sa mga motor, um, yan, kahit start ka ng start, malulobot na yung battery mo or kahit i-kick mo ng i-kick, hindi siya aandar. Kasi nga, yung spark plug is hindi na siya nakakapag-produce ng enough na apoy para sunugin yung fuel. Tapos yung number three, yung tinatawag na misfiring. Or yung pagmanotice nyo na pag pinaandar nyo yung motor, pupugak-pugak na siya and kulang na sa puwersa or kulang na sa hatak 
especially kung go going uphill yung motor natin. Ayan, sinyalis na yan. Pero, take note na hindi all the time na pag pumupugak-pugak yung andar ng motor natin, spark plug agad. Kasi, possible din na kung halimbawa sa mga carburador na type na vehicles, uh, malamang madumi yung carburador. So, pag linisin lang yan, posibleng andar ng smooth yung makina natin. Pero, ang pinaka-basic na pag-troubleshoot ng engine natin is once na pumupugak-pugak na siya, tapos halimbawa may kaibigan tayo na may spark plug na katulad ng spark plug natin, So, tagalitin yung spark plug natin, palitan natin nung sigurado tayo na okay talaga yung performance pa. Pag umandar yung motor at maganda yung performance, meaning spark plug na talaga yung kailangan natin palitan. Pero pag pumapugak-pugak pa rin, suma namang ibang problem na naman yun. Yung pang-apat na sign na kailangan na tayong magpalit ng spark plug is when yung vehicle natin ay masyado nang matakaw sa fuel. So, bakit nga ba tumatakaw sa fuel yung vehicle natin pag yung spark plug natin ay, ay sira na? or almost sira. Kasi, uh, once the spark plug cannot uh, give enough fire para sunugin yung fuel, di ba yun? Yun nga, sa, sa number 3, pupugak-pugak na at wala ng fire sa yung vehicle natin. So, yung tendency, pipigayin natin yung throttle para magbigay siya ng more fuel para makadiretso yung takbo ng vehicle natin. Kasi, nagbibigay tayo ng more fuel, yung fuel doon, since hindi na susunog lahat, so, yung ibang fuel na supposed to be magbibigay pa sana ng power ng engine natin, is natatapo na kasama ng usok nilalabas doon sa exhaust, sa tambocho. Yung tendency is, tumatakaw talaga siya sa gas. Kasi nga, yung iba tinatapo na eh. So, sayang. Yung fuel efficiency ng vehicle natin ay apektado na once yung spark plug natin ay nagluloko na. At sa yung pang lima, ito yung nightmare talaga. Kasi rainy season, palaging umuulan. Considering na during rainy season, mataas talaga yung moisture content ng hangin. Technically speaking, parang may kasama siyang tubig. And mahirap yun sunugin compared sa hangin na walang tubig or mababa yung moisture content. So, ending nun is mamamatay tayo ng makina. So, magkakaaberya tayo sa daan. So, nangyari na sa akin yan based on my personal experience and buti na lang mayroon akong dalang extra na spark plug at the time. So, yan Yan yung limang bagay or limang signs na kailangan nating tandaan na kailangan na talaga nating magpalit ng spark plug. Now, ano nga ba yung mga giveaways na pwede mong mapanalunan? Pinako na talaga is t-shirt, siyempre. Ayan. So, t-shirt by NGK Spark Plug Philippines. Ayan. So, dito sa likod, ito yung uh, spark plug, yan, G-Power, Iridi Iridium, uh, Blazer Platinum, Blazer Iridium. Pwede ka rin manalo ng cup. Ayan. Sombrero. Tumblr. Ayan. So, NGK pa rin. Ayan. So, tumbler. You have the string bag. Ayan. So, NGK. We have the lanyards. Ayan. Ball pen. So, hindi guaranteed guys ha, na pwede, na ito yung mapanalunan nyo. So, either of these lang. We have seekers. Tsaka, keychain. So, yan yung mga merchandise na pwede mo panalunan. And paano ka nga ba makaka-avail ng mga merchandise na yun? So, simple lang. Follow, like, and subscribe nyo lang yung mga NGK Spark Plug Philippines na social media accounts. Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Ilalagay ko sa description sa baba yung link ng mga social media accounts nila. Tapos, join kayo sa free webinar ng NGK Spark Plug Philippines. So, nasa Facebook page nila yan. I highly advise na isi first nyo yung Facebook page ng NGK Spark Plug Philippines kasi ina-announce nila doon yung schedules ng webinar nila. And, promise, marami kayong matutunan sa webinars. And also, doon sila mamimigay ng mga merchandise. At the same time, meron ding mga trivia games yung NGK, yung sa Facebook page nila. So, pwede ka rin mag-answer ka lang ng mga questions na pinapost nila. And you might be the one of the winners or lucky winners ng mga merchandise na galing sa NGK Spark Plug Philippines. So, yan guys. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. And kita kits ulit tayo sa susunod na mga videos. Kaya, stay safe and see you next vlog.